Magandang araw mga kalabor, kamason, kaharpintero at syempre kastilman. Welcome sa new episode ng Pinoy Construct Ideas. So sa episode na ito, pag-uusapan natin uh, kung paano gumawa ng rebar cutting list para sa slab at saka paano yung pagkasa, uh, okay? yung pag-layout or yung paglatag sa site, sa actual. Okay? So I think uh, let's proceed. So dito, pisa natin sa general notes. So kunin natin yung mga information sa slab. Okay, dito makikita natin meron tayong uh, uh, tawag dito? Uh, reinforcement in continuous elevated slab shall be cut as follows. So meron tayong bent, naka-bent siya. Okay? Then ito, uh, splices shall be staggered, staggered whenever possible. Okay? Then, meron tayong uh, mga ibang information sa sa slab. So, dito, kukunin natin itong mga ito, then ilagay natin sa CAD. Then, doon natin siya i-explain. Okay. So, dito meron din tayong um, uh, lapping length. Then, okay. Then, typical detail, yung slab change soffit natin. Then, construction joint sa slab. Then, syempre, yung main bar and, and hooks natin. And sa S-3, yung nakikita natin yung second roof, uh, second floor framing plan. So, ito yung gagawa natin ng cutting list. So, dito makikita nyo may mga opening. Okay, meron tayong uh, uh, nakalagay na yung rebar, yung parang ano, cutting list. No? Nalagay niya na yung sa plano kung paano gawin. Okay, so S-8, dito makikita natin yung schedule ng beams and yung slab natin. Okay? So, kunin natin lahat yung mga info na yan, dali natin sa CAD. Okay? So, dito sa uh, sa concrete slab na ito, all slab reinforcement shall be 20 mm clear minimum from bottom and from the top of the slab. So, ito yung at ang clear uh, concrete cover natin uh, would be 20 mm. Okay? Sa bottom at saka sa top. Ay, sa bottom at sa top. Then, ito makikita natin, naka-bend siya. L over 4, bent top bars at bottom bars. Then, meron tayong uh, minimum slab reinforcement. Okay? Then, if slab are reinforced both ways, bars along the shorter span, sh uh, wait, bars along the shorter span shall be placed below. So, yung bakal daw sa shorter span must be placed sa ilalim. Those along the long span at the center and and over the longer span for reinforcing ulit nalito ako bars uh, reinforce both ways uh, bars along the shorter span shall be placed below those along uh, the span along along the long span okay so yung yung bakal natin sa baba along the shorter span dapat nasa ilalim siya Tapos, yung bakal natin along the long span, dapat nasa taas. Yun. Okay. Then, schedule of schedule of slabs. So, makikita natin, merong may, mark, S-1, S-2. Then, reinforcing bars. Kapag pumasok na isa slab, palagi nyo nang maririnig yung parallel to long span, parallel to short span. Okay. Then, may remarks tayo na two-way or one-way. Then, meron tayong dito bakal at saka yung uh, spacing niya. Then, nakalagay dito is bent up 2 out of 3 at L over 4. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. Then, meron din tayong dito na uh, typical corner slab details. So, meron tayong mga diagonal uh, bars dito pag sa corner slab details. Then, meron din tayong pag-opening, mga additional reinforcement. Okay. Then, dito, uh, table A and table B, of course, yung sa lapping length, ginamit natin to sa, sa column at saka sa, sa beams, ba? So, again, kung meron kayong alam na code, for example, uh, na pag kinumpute nyo, mas malaki dito, for example, gagamit tayo na 12mm, 300, then, you know, uh, a code na ang lapping length, ang formula, would be uh, greater than this, 300. So, better... Uh, gawa kayo ng RFA or RFI showing 
uh, kung ano yung dapat na dapat gamitin for lapping length. So for example, ito nakalagay sa plano, uh, i-attach mo to, then uh, ilagay mo din yung lapping length na alam mo based dun sa code na alam mo. Then uh, you ask the structural kung ano yung dapat gamitin. Okay? Then uh, for sure your the structural naman is uh, Uh, i-advise niya kung you will stick on the table or gagamitin mo yung uh, isang formula. Okay. Okay. Then, ito naman yung main bar and hooks natin. Okay. Dito. So, so meron tayong 12mm. Siya meron po tayong 10mm. So, gagamitin natin is 200 and 150 pa. Okay. So, this one is yung uh, splices shall be staggered whenever possible. Okay, so if you remember po doon sa column natin na episode na splicing, meron tayo doon na sa column kasi naka-specify na 600 um, mm yung this yung minimum distance from uh, splice three bar to another splice three bar yung magkatabi. So kaso sa so ginawa natin, hindi natin nakuha yung 0.6 kasi nga yung h over 2 natin, yung lapping zone natin is hindi naman ganoon ka 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 ano kalaki then yung lapping length natin is medyo mahaba kasi malalaki yung bakal so again ang 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 inadvise natin doon is uh, kapag hindi natin nakuha yung parameters for example yung 0.6 you have to ano you do uh, RFA request for approval showing yung ginawa mong cutting list and kung ano yung nakuha mong uh, minimum na distance okay then it's up to the structural kung papayagan niya yun or hindi Okay, kasi hindi siya hindi siya pumasok sa 0.6 which is parameter ni structural. So you have to ask yung yung approval ni structural kung okay siya. Okay? So for slab then uh, let's see kung ano yung yung lapping zone natin and kung kaya natin siyang ma-staggered. Okay? So uh, for this presentation, okay, gagawa ako ng RFI. So ang um, isa kong gagawing RFI is yung lapping zone for slabs. Okay, for slabs, yung bottom. Okay, kasi walang nakalagay, walang nakaspecify sa plano kung saan yung splicing zone. So, unlike, parang yung sa ginawa natin sa beams, gumawa tayo ng RFI, and uh, yun, kasi wala tayong makita sa plano. Then, for sa, sa slab schedule naman, uh, ang problem ko lang is yung slab schedule sa plano is hindi ako... Uh, familiar. Okay, hindi ako familiar kasi based dun sa mga nagawa kong previous project, um, hindi ito yung nagamit, hindi, hindi ito yung ginamit ko na schedule of slab. Kasi, kasi isang uh, company lang naman ako, halos, almost five years din, uh, yung project, uh, yung architectural at structural firm namin, iisa lang, palagi sa project, So, isang schedule slab yung nakasanayan ko. So, with this schedule slab, hindi ko siya kabisado. So, kung ganito yung mangyayari, uh, hindi mo kabisado yung nasa plano, first is, kailangan mo magtanong sa mga uh, ka-co-engineers ka mo. Dahil malamang yung, yung iba dyan is uh, matagal na or may experience na at alam na kung paano gawin yung or basahin or basahin yung schedule uh, schedule of slabs na ito. Okay? Or kung ikaw naman eh uh, mag-isa lang sa project at wala kang mapagtanungan, uh, go directly sa structural. Okay? Uh, hingi ka ng tulong kung paano yung uh, paano gawin yung or paano i-interpret yung schedule of slabs na ito. Okay? So, hindi mo kailangan mag-research pa or tumingin sa books or sa internet uh, kasi Uh, mauubusan ka ng ano ng oras lalo lang lalo, lalo na kung medyo nagmamadali kayo okay kailangan na yung cutting list mo magbubuhos na bukas <laughs> so ganun so huwag ka mahihiyang magtanong sa mga co-engineers mo at saka sa structural so ganun talaga uh, pag nahiya ka uh, wala walang mangyayari okay so yun So, sumagot naman si Structural, si Sir Structural. Okay, ang sagot niya, okay, this one is for presentation lang. Okay, uh, for example, yung lapping zone natin for for slab daw is same lang nung nasa girder. Okay, if you remember, 
ito yung ginamit nating uh, lapping zone para sa sa beams natin do no? yung last episode natin so ito yung ginamit natin so sabi ni structural ito lang din yung gagamitin natin so l over 4 para sa bottom okay so this one is for ano lang ha uh, for this presentation lang so hindi to applicable para sa project nyo ngayon okay so if wala kang makitang lapping zone or lapping length or anything na details sa plano mo ngayon sa project mo ikaw ang uh, humingi ka na ano RFI sa structural nyo kasi uh, siya lang din siya lang naman ang makakasagot niyan kasi siya yung gumawa niyan okay so okay so yun so L over 4 ang lapping zone para sa bottom bars natin para sa slab then yung slab schedule naman natin papakita ko lang ito yung nakasanayan ko na slab schedule so dito na lang ako mag stick okay dito ito yung gagawin kong uh, presentation ng schedule of slab pero yung details na nakita nyo dito yung sa spacing same pa din siya okay yun lang din yung nilagay ko okay uh, okay so makikita nyo dito parang ano lang siya parang beam schedule lang siya di ba meron siyang uh, uh, extra bar sa top e ito extra bar sa top sa support tapos meron siya extra bar sa bottom tapos meron siyang continuous bar sa bottom uh, dito lang, wala siyang continuous bar sa taas. Okay? So, dito, uh, pasadaan ko lang yung anong ibig sabihin ng two-way, two-way, one-way slab. Okay? So, base dito sa sa nakalagay dito is, ang one-way slab is supported by beams in two sides. So, the ratio of longer to shorter span is equal or greater than two. So, main reinforcement po is provided in only one direction for one-way slab. So, for example, uh, ang longer span natin is 4, shorter span natin is 2. I-divide natin yung dalawa, ang makuha natin is 2 meters. So, ito is considered as one-way slab. So, para siyang rectangular lang. No? So, ang parang deflection nito is one-way lang. Nandito lang siya. So, ang main reinforcement mo is along this beam lang. Okay. Then, Sa two-way slab, uh, ang, ang longer span, pag dinivide mo ng shorter span, uh, ang naku Ay, for example, ang longer span natin is 4 meters and shorter span natin is 3 meters. Pag dinivide natin yan, makukuha natin is less than 2. So, it is considered as two-way slab. Okay, so ang main reinforcement natin is provided in both the direction of two ways so makikita nyo yung two ways slab natin paikot yan may reinforcement okay ang deflection uh, nito is in this direction saka in this direction okay so ngayon uh, may idea na kayo kung ano yung two ways slab and one ways slab okay let's proceed so dito makikita nyo kailangan pa rin natin to pag gagamit po kayo ng magkocompute kayo ng uh, cutting list is yung uh, ito, mali out nyo lahat okay, para kasi within, kailangan din natin mag splicing within, within in this direction eh, kasi masyado siyang mahaba parang sa beam okay, so explain ko lang yung schedule of slab natin, okay uh, sa mga first time na makakita nung schedule of slab nito, para at least magka idea po kayo uh, Makikita natin, dito tayo sa S-1. Okay, S-1, may thickness na 100 mm, yung concrete niya. Then, gagamit ka ng rebar size is 12 mm diameter. Then, may makikita kayo na ang rebar spacing niya uh, in uh, a long short direction. Uh, then, meron din tayong rebar spacing along long direction. Okay, sa left support, okay, kunin natin yung S-1, no? Sa left support, meron tayong 190mm sa top. Ito yun. Okay. Then, pagdating sa mid-span, wala siyang bakal, wala siyang spacing. So, ito yun. Then, pagdating sa right, 190. Same as sa left. Ito yun. Okay. So, ibig sabihin, yung bakal natin na ito, okay, yung bakal natin na extra bar, na L over 3 from the face of the support is 190 yung spacing. Then, dito naman, yung bakal na ito from top, uh, which is L over 3 then from uh, face of the support, is 190 then yung spacing niya. Okay? So, yung 
punta tayo sa bottom. Nakikita nyo, yung left support, yung bottom nya is 250. Ito yun. Pagdating sa mid span, 250 din. Dito yun. Oh, ba't wala yung 250 ko? Okay, lagay natin yung 250 dyan. Okay. Then, 250, sa right support, 250 din yung bottom nya. Ito yun. So, anong ibig sabihin yan? Uh, 250 yung spacing uh, nung bakal na to, 250 rin dito, 250 rin dito. So, ibig sabihin, continuous bar siya. Okay? Continuous bar siya. So, parang ganito po. O, oh, tanggalin natin to. Okay. So, parang ganito. Sa right mo, 250. Sa mid span mo is 250. And sa right mo is 250. Okay? So, diretso siya. Okay? Pag ito naging 300, ah, uh, hindi siya mag, ano, mag, hindi parehas yung spacing niya. So, you have to do an RFI to confirm this one. Okay? Pero kung ito, 300, or, okay, uh, wait lang. Balik natin siya sa 250. Okay? So, dito makikita nyo, bakit merong uh, extra bar? Okay? Paano nagkaroon ng extra bar dyan? Okay? So, let's say, ito, gawin natin 125. Okay? Gawin natin 125 yun. Okay, nawala siya, guys. Okay. Gawin natin 125 to. So, ito, 125 din. Okay. Gawin natin 125 yung sa mid-span. Okay. 125 daw siya. So, ito, 125 yan. So, ito, magiging... 125, no? So, ngayon, kung 125 yung yung bakal mo, yung spacing mo sa mid-span, magiging ganito siya. Okay? Tapos, L over 6 yung yung kanyang length. Okay? Lagyan natin ng color. Okay, para ito siya, L over 6 pala. L over 6. Then, L over 6, yun yung kanyang length. Okay? So, ito na siya. Ito na yung magiging extra bar mo ngayon. Which is, hindi siya continuous. Extra bar lang siya. Okay? So, nagkataon lang yung spacing ng ng bakal natin sa based dun sa plano is 250-250. So, ibig sabihin, wala kang uh, extra bar sa gitna. Pero if ever na 125 yung spacing sa gitna, meron kang extra bar. Kasi 250 yung uh, spacing mo sa left and right support. Okay? So, ganun lang siya. Okay. So, ano ba ang susunod natin? So, ngayon, medyo naintindihan nyo na po yung pagbasa ng schedule slab. No? So, ganun din. Pag nasa long direction ka, same procedure lang din. Okay? So, I think we can proceed na sa pag uh, gagawa ng cutting list. Okay? Gawa tayo ng cutting list sa bottom bars. Yung continuous bars natin. Okay? So, ito yun. Ito yun. Tsaka, ito yun. Okay? So, punta tayo dito sa S-1 po. Okay? S-1, dito sa slab na to, kung makikita nyo, yung bakal na ito, okay, is a long short span or parallel siya, siya parallel siya sa short span ito yung short span ito yung long span so babasahin ko to dito okay so point 25 bottom bars to guys ah, bottom bars ito yung bottom bars natin wait lang baka malito kayo ito yung bottom bars di ba ito naman yung sa top bars yung spacing Okay, nilagay ko sa baba, bottom bars, sya ka sa top bars. Okay, so ngayon, before yung spacing, uh, dahil 0.25 naman yung sukat natin sa bottom bars, so hindi siya ganun nakakalito. No? So, gawin muna natin is kunin natin yung cutting list nya. Okay, so for para makuha natin tong cutting list na to, yung bakal na to, yung sukat nya, kunin lang natin yung distance nyan. Same lang no ginawa natin sa mga ibang cutting list for sure. Uh, kabisado kabisado nyo na yan. So, 3.14 
minus 0 0.04 yung concrete cover plus 0.2 plus 0.2 yung hook so that is 3.46 okay then para yung yung bakal na ito is para dito ha sa length na ito okay then yung para dito naman from grid line C to grid line A isang bakal lang yung uh, isang bakal lang hindi na tayo mag splice okay so kunin natin yung so that is 9.75 yung total length niya, minus 0 0.04, minus 0 0.04 concrete cover, plus 0.2, plus 0.2, 10.07. Okay, so that is 10.07. Ito yung bakal na to. Kasama na yung hook dyan. Okay, then ang susunod, uh, ito. So, same procedure, kunin natin yung total length, less natin yung uh, concrete cover plus yung hook yung dalawang hook, makakuha natin is 3.13. Okay? Then, same goes with this one. Okay? Tatanungin nyo, bakit hindi na lang ito yung gamitin natin? Okay? Pwede naman yan, di ba? So, kasi, uh, this one is one-way, ay two-way slab. Yung S-3 natin is one-way slab. Ang sabi dun sa construction note is yung bakal natin along shorter span, which is this one, dapat nasa ilalim siya. Tapos, ito nasa taas. Okay? So, nagkataon, ang shorter span nito is dito. So, ibig sabihin, pag sa one way, ito nasa ilalim, ito nasa taas. Okay? So, pagdating dito, para hindi nabaliin or something, putuli ko na lang. I-separate ko na lang yung bakal na to dito. Okay? Sa 3D, mamaya makikita nyo. So, tapos na tayo sa mga bakal along this direction along y direction dito tayo so along x direction okay so this one kailangan natin mag splicing or mag la mag uh, lapping okay um okay ganun din naka ginawan ko na siya ng ano ginawan ko na siya ng cutting list para mabilis so this one is l over 4 okay uh, kunin natin yung ayun 4.15 4.15 divided by 2 no 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 4.15 divided by 4 so that is 1.03 okay check natin tanggalin muna natin to 1.03 okay from the face of the support ha? so ito yung lapping zone natin okay so pwede tayong maglap within this zone dito tsaka dito hindi pwede dito hindi rin pwede dun. So, dun sa staggered uh, lapping, so, mara, malaki yung ano natin, malaki yung space natin para mag-staggered, no? Okay. So, hindi tayo magkakaproblema, sigurado. Okay. So, yan, nag, yung, yung starter ko, yung unang bakal dito is, ang length niya is 10.34. So, gagamit ako ng 10.5 dyan. Hmm. Then, yung uh, sumunod is 9.9. .9. So, dito, kung makikita nyo, may uh, mal medyo malaki yung, yung ano natin, no? yung, kung kahit medyo malaki yung, yung, tag dito, yung waste stage natin, uh, remember, this is 12mm, okay, 12mm, so ito magagamit natin sa masonry works, okay, Wag, uh, iiwasan lang natin yung sa, sa mga 20mm or greater or 16mm kasi yun hindi na natin magagamit uh, sa masonry so dun very very careful tayo pero ito naman kahit medyo malaki pwede natin gamitin sa masonry works okay so 11.85 gagamit ako ng 12 then meron tayong lapping length dyan na 0.3 okay based dun sa table and within lapping zone dapat okay so yan so, ito na yung ano, ito na yung uh, bakal natin, okay, na pinagdugtong-dugtong para dito sa direction na ito, okay. So, yung sumunod na bakal niyan, ang gagawin ba natin is ganito, ganyan. Siyempre, hindi, ano, kasi pag ginawa natin yan, hindi natin na maintain yung staggered, staggered, ano, staggered uh, lapping, okay, and laki as much as possible, dapat naka-staggered siya. 
eh dito kaya naman kasi masyado malaki yung lapping zone so pwede natin lagay dyan okay at least naka staggered pa rin siya so ang gagawin natin ito nakagawa na din yung second yung kasunod nya na bakal okay so for this one starter natin is 5.85 gagamit ng 6 meters okay then dito siya naka naka, naka splice then ayun naman siya eh yung ginawa ko is ano eh um uh, uh hiwa-hiwalay naman siya okay dito within ano pa rin siya okay nakapasok pa rin siya sa lapping zone natin okay so meron akong ginawa dito na potol ay to to nasa lapping zone siya staggered naman siya malayo but nasa isang lapping zone lang sila okay so yan basta ito nakuha na natin yung uh, bakal natin uh, all throughout from grid line 1 to 13 then ito separate din to okay uh, kasi hanggang dito lang siya so yun muna yung gagamitin ko ay kukunin ko yung cutting list nito then pagdating dito sa span na to ito lang yung gagamitin natin okay yan parang ganyan okay uh, then ito, di ba, yung cutting list na to, yun yung gagamitin ko hanggang doon sa dulo. Okay? So, yun. So, ngayon, um, ang spacing nito is 0.25 lang lahat. Okay? 0.25 lang. 0.25, okay? 0.25, 0.25, Hanggang sa pinakadulo na yan. Okay? Remember, nasa baba to. Okay? So, ibig sabihin, ito muna yung ilalatag mo sa sa una mong ilalatag na bakal. Pagkalatag mo, ilalatag mo ngayon to. Kasi dapat ito yung nasa taas nito, itong bakal na to. Okay? So, yun. Uh, then, ito rin. This one is 0.25 ang spacing niya. No? Pakita ko lang. So, mamaya sa 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 ano, sa actual, makikita naman natin. Wait lang. 0.25 So ito dito siya. Okay? Then alternate. Point And then alternate ulit. Ito ulit. Sa so, point 0.25 big spacing niya. Okay? So ganun lang siya. Okay? So Alam na natin yung sa continuous, no? Natapos na natin yung cutting list at saka alam na natin yung spacing niya. Punta tayo sa top bars. Okay. Sa top bars, medyo madali lang to. Kaso nakakalito lang yung sa spacing nga. Yung, yung sa short span at sa long span. Okay. So, dito ulit tayo sa, sa slab na to. So, S-1. Okay. Ito yung uh, spacing natin sa, sa top bars. Tsaka sa top bars. Okay. Thir no, 30 minutes na tayo. Okay. So, ang sabi dito, kunyari itong, then, L over 4 to ha. L over 4. So, kunin muna natin. Uh, kunyari itong bakal na to. Dahil two-way slab siya, may bakal ka dito. Okay. May bakal ka dito, may bakal ka dito, bakal dito, bakal doon. Top bars. Okay. So, ang sabi is L over 3. So this this L is 2.64. Okay, 2.64 divided by 3 that is 0 0.88. 0 0.88. Okay, 0 0.88. Okay, so ito yung bakal mo 0 0.88. So kunin mo yan, uh, kunin mo yung length nito minus concrete cover tapos plus yung hook niya. Then makukuha mo na yan. Same goes with this one. Okay. Then, para makuha yung length nito, 4.68, 4.68 divided by 3. That is 1.56. Opposite, 1.56. Okay. And this one. Yun. So, yun. So, this one, kunin mo yung length nun, less concrete cover, plus yung hook. Okay. So, makukuha mo na yung length nya. ba Madali lang. Ganun din dito. This one is 4.15. Divided by 3, 1.38. Opposite, 1.38. Yun. So, makukuha natin to. Yung length nito plus yung beam. 
Kaya dapat tama yung paglagay mo na paglayout mo ng kung ilan yung width ng beam plus yung nakuha mong L over 3 doon. Okay? So ganun lang. Ganun lang yung pagkuha ng ano ng extra bar, di ba? Napakadali lang. Okay. So ngayon, alam na natin yung pagkuha ng extra bar. Nakuha na natin yung mga length nila. Okay? So ang tanong na lang is yung spacing. Paano basahin yung spacing, no? So nandito tayo sa wait lang. Okay. So itong bakal na to, okay? Saan siya along? Saan siya naka-parallel? Naka-parallel siya along short span, 'di ba? This this is 2.64, this is 4.68. So this is your long span, this is your short span. Parallel yung bakal na ito sa short span. So yung spacing nito, dito ko babasahin sa along short span which is 0.19. Okay? Then, yung sa right niya, 0.19 din. Ito. So, parehas lang. So, ganito lang siya. Diba? Kakapi ko lang yan. Uh, 0.19. Ayan. So, ganun lang siya. Ganun, ganyan ang spacing niya ngayon. Hanggang sa dulo. Okay? Uh, hanggang sa pinakadulo, ganyan na yan. Okay? Then, paano naman ito? So, ito, is, itong bakal na ito is along long span. Okay? Along long span naman siya. So, dito ko titingin ngayon. Sa left niya is 0.25. Then, this one is 0.25 then Be careful, okay, kung yung sa katabi mo. Okay? Kung parehas silang S1, ibig sabihin, pare-parehas lang spacing niyan. Eh, kung S2 to, at iba ang spacing niya. So, hindi mo siya pwedeng idiretso. So, later, uh, mapapakita ko kayo ng example. Okay. So, ito is 0.25. Okay. 0.25. So, ganyan din ang spacing niya. Okay. Yan. So, ganun din dito. 0.25 din. Okay. So, ganun lang, di ba? Ganun lang kadali. Ganun lang siya kadali. Ah, huwag lang kayong palilito sa spacing. Okay? So, yung sinasabi ko, ito, uh, try naman natin itong uh, one-way slab. Okay? Yung one-way slab natin, which is S-3, along short span, okay, along short span, ito, itong bakal na to. Okay? Along short span, Um, 0.25 yung spacing niya. So, 0.25 tapos 0.25 din to. Then, makikita nyo na along long span wala siyang sa top. Along long span ito. Okay? Al along long span. So, ibig sabihin, for example, ito yung ating bakal. Okay? Along long span. ba diba? Parallel siya sa long span. Walang nakalagay. So, ibig sabihin, wala tayong bakal dito. Okay? So, this one is 0.25. So, ganun din. 0.25. Okay? 0.25. 0.25, 0.25, 0.25. Okay? So, kakapi lang natin yan. Ganun din dito. Okay? Then, wala tayong bakal dito. Then, ito yung sabi ko sa inyo. S-3, 0.25 to. S-1. Tingnan natin kung ano yung bakal niya dito sa along long span kung 0.25 din. So nakalagay 0.25. So ibig sabihin pwede tayong gumamit ng uh, diretso na bakal. Okay, 0.25 kasi sila parehas eh. Okay. So yan. 0.25 ang spacing. Okay? Isang diretsong bakal lang kasi same naman yung spacing nila. Okay? So, saan ba ito? Okay, okay. Ito, bigyan ko kayo ng example dito. Sa, ito naman is meron tayong S-2 tsaka S-1. Pareho silang two-way slab. Okay? Yung spacing nito, yung bakal na ito, along, uh, this one, eh, yung river na ito is along short span. No? So, 
ang spacing niya is ito, 0.19. Okay? 0.19. Okay, yung S, S dash yun naman is, yung bakal na ito is along short span. Then, which is 0.15. Okay? So, ibig sabihin, yung spacing nito, tsaka spacing nito, hindi parehas. So, hindi ako pwedeng gumamit ng isang bakal na ganyan. So, ang ginawa ko, sineparate ko siya. Okay? Point 0.15 ako dito. Okay? Mas, ano siya, mas, uh, maliit yung spacing niya. Point 0.15, point 0.15, point 0.15, point 0.15. Ito naman is point 0.19. Okay? 0.19.19.19.19 Okay? So, ganun lang. Okay? Uh, kaya ang kaya, di ba? Ganun lang po siya. So, yun lang. Ganun lang yung gagawin natin. So, once na nakuha nyo na yung quantity nito, okay? Kaya mo na siyang uh, ma-estimate ngayon kung ilan yung gagamitin mong commercial length. Di ba? So, hahanapin mo lang yung pinaka uh, yung commercial length or yung haba kung saan mas less yung Um, tawag dito, mas less yung wastage natin. Okay? So, ngayon, alam na natin yung paano basahin yung slab uh, schedule, yung, yung nakalagay dun sa slab schedule na pinakita ko sa inyo. Then, alam na natin yung paano yung sa bottom bars, okay? Paano yung, yung uh, lapping zone, lapping length okay and at saka kung paano basahin yung um, slab uh, slab details natin okay yung slab schedule of slabs natin kung saan yung along long span saka saan din yung along short span okay so ngayon punta tayo sa sa actual okay so kailangan na tong buhusan bukas so kailangan natin matapos yung paglalatag ng bakal. <laughs> okay, joke lang. <laughs> okay, so ito yung continuous bars natin. Okay, ito yung continuous bars natin along short along short span. Then ito naman yung continuous bars natin from grid line ano ba tawag? grid line 1 to 13. Okay? Ito yung mahaba. Okay, makikita niyo may splicing tayo. Dalawa yan, di ba? para yung sa staggered natin hindi para ma makuha natin yung uh, ma ibig sabihin is ma ma maintain natin yung yung staggered splicing. Okay, so ito yung isa. Kaya ang splicing natin dito is dito. Okay. Then may splicing tayo here. Okay. Yung splicing natin na dalawa sa isang zone na sanyan. Mm -hmm. Ah, ito yan. Okay. Ito yan, yung pinakita ko kanina sa, ano, sa AutoCAD. Okay. So, ito rin yan. Okay. Same, same uh, length din. Okay. So, proceed tayo dito. Then, ito yung mga top bars natin. Okay. So, ngayon, uh, again, uh, sabi sa construction notes, dapat yung shorters, uh, short, yung rebar sa uh, uh, short span, dapat nasa ilalim. Okay, so ngayon, pag maglalatag ka, uunahin mo to. Okay, uunahin mo to. Ang spacing natin dyan is 0.25, di ba? Okay. Then, remember, dapat meron tayong concrete cover. Okay, tatlo lang yung nilagay ko dyan, pero uh, dapat uh, sa area natin, para pag inapakan natin, hindi didikit yung bakal sa forma natin sa plywood. Okay, tapos pag binaklas natin, Uh, makikita natin yung bakal. Uh, hindi maganda yon, Okay. So, ngayon, para lang tayo naglalatag kunyari ng bakal sa site. Okay. Mm -hmm. Wait lang. Okay. So, 0.5 lang yan. Ang spacing natin is 0.5. Ah. So, dito, idederecho ko siya. Okay. Oops, pagdating dito uh, sa so may beams, okay, iba na to. Delete ko na to. 
pag may tumama sa beam, tanggalin natin kasi hindi naman hindi na siya kailangan, ano. Then for this span, okay, sa span na to ilalagay din natin siya. Okay, ito sa span na to, tsaka sa span na 'yon. Okay. Pwede natin pagsabayin siguro. Tsaka ito. Okay, 'yan. 0.25 Okay. 0.25. Okay. Tayo sa pang 0.25. Okay. Then dito. Oops, wait lang. Ito hanggang dito lang siya na. Tapos uh, extend lang natin ng hanggang doon sa makatawid tayo dun sa kabila. Okay. 0.5 Oh, sorry. 1 meter 1 meter And, i-offset lang natin. Ha? Oops, hanggang dito na lang ta. Okay. So, yan. So, hanggang dito lang tayo sa kabila muna. Okay. So, ngayon, nalatag na natin yung rebar along short direction. So, ngayon, ang susunod natin is yung rebar natin along uh, tag dito, along long span. Okay? Long direction. Okay. So, 0.25 din yan. So, halinhinan sila. Okay. So, this one is to, tsaka to, spacing yan is 0.25. So, alternate, ha? yung red tsaka yung dark red okay yan iano lang natin ha para parang tayo talaga yung naglalatag nung bakal okay then oops sorry yan iano lang natin yan i i offset lang natin yan okay okay So for example, no, bigyan ko lang kayo ng ano, yung uh, idea dun sa for example, yung sa lapping length or lapping zone, no. Uh, for example, uh, wait lang, 0.5. Ay mamaya na 'yan, baka malito ako. <laughs> Tapusin ko muna 'to. So ito ibang ano na naman 'to, ibang bahal na naman 'to yung haba niya. Putol siya dito. So ito yung ito ito yun, ha? Pakita ko lang. Ito na yan. Okay? Ito yung ginagawa natin ngayon. Ha? Okay? So, 0.5. Okay? Yan. Tapusin natin, ha? Okay lang yan. Makakailang ano na ba tayo? 0.5. Pusin natin yung ano itong length na to. Ngayon. Okay? Then after this one, to naman. Okay? To naman. Uh, 0.5 ang spacing nito. Ino-offset ko lang siya ng 0.5 para na. Okay? Ayun, ay sumobra na. Oops delete natin. Ito may pumasok pa sa beam. Okay, tanggalin natin. Ayun. So ngayon kumpleto na yung uh, bottom bars natin, okay? Sa span na to, sa dalawang span. Okay. Dito naman tayo sa top bars, okay? Yung sa top bars nakuha na natin yung length niyan which is L over 3. Okay? L over 3 from this face of the support. Okay, ganun din dito. L over 3 from the face of this support. Okay, so ang spacing nito is 0.19. Okay, uh, this rebar is parallel along short span. Tingnan nga natin ulit, baka mali ako. Parallel along short span. Parallel along short span. So gagamitin natin is 0.19. Okay. 
point nineteen. So that is a spacing mo is point nineteen. And uh, uh, apply mo rin dito yung ano. Okay, ito rin yung uunahin mong ikasa. Kasi yung sya, along shorter span, dapat nasa ilalim yung uh, shorter span, nasa taas yung rebar along long span. Okay? So, dito makikita nyo pala, pakita ko, uh, sa one-way slab, di ba? Uh, yung shorter span natin is dito, di ba? Along this side. So, dapat nakailalim yung bakal na yan. So, ito nakailalim siya. Okay. Then, nakataas, nasa taas yung uh, longer span. Kaya dito, putol na. Then, pagdating dito, nakababa naman siya. Okay? Yun. Okay. So, sa top bars, ganun din ang gawin natin. Unahin natin i- 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 ano to, i- lagay. Point 19, no? Oops, wait lang. Pagsabay natin sila ang dalawa. Point 19. Okay. Point 19. Okay. Wait lang, guys. Okay. 2, 4, 6, 8. Point 19 times 5. That is point 95. Okay. 2, 3, 4, 5. 1, why? 1. Para mabilis. Wait lang. Oops. Nasama yung ano slab. Okay. Ganda sana makumpleto natin para at least. Diba? Okay. This is point 0.95. Ayan. Point 0.95. Uh, yun yung offset ko lang guys ha. Pero ang spacing yun is point 0.19 na. Ayan. So, dito, uh, wala na tayong, hindi, hindi diretso yung bakal dito kasi one-way ito, di ba? Uh, wala namang bakal yung one-way pagdating dito sa shorter span. Okay? So, ngayon, natapos natin yung dito. Dito naman tayo sa, sa, uh, top extra bar sa along long span. So, this one is 0.25. Okay? You can check naman 0.25 ito. 0.25 okay so nasa taas siya ng ah uh, ng bakal along short span okay yan okay tanggalin natin tong isa okay yan so yan yan pagdating dito uh, same yung spacing nito, di ba? Na-check natin kanina. So, dapat pala sinabay ko na ito. 0.25 din to. Yan. So, offset, offset lang natin yan, guys. Okay. So, basta alam mo dapat kung ano yung inuuna mong ilatag para ma maano natin yung ano yung yung uh, nasa parameters okay so yun so ito so ito na kumpleto na natin okay na kumpleto na natin siya so yun so yung procedure nito same lang dito okay same lang dito so basta alam mo yung spacing niya so yan spacing mo na lang yan then Dito makikita nyo yung sinabi ko na iba yung length niya, iba yung spacing niya, kaya separate, ano siya, se nakaseparate yung bakal niya, hindi siya diretso. I think this one is 0.19. Point 0.19. Then this one is point, uh, 0.15. Okay, this one is S, S dash, S dash 2. No, no, this one is S dash 1, tapos S dash 2 to. Okay, then this one is S-2. And ang spacing nito is 0.15 naman. Okay, 0.15. So, that inuuna mo talaga yung dito sa along short direction. 0.15. Okay, so yun. 
ganun lang siya guys napakadali lang wag lang kayong palilito sa uh, sa pag spacing nya okay basta ma maano nyo rin yan makukuha nyo din siya okay so ganun siya so pakita natin yung finish product okay so medyo magulo na kapag ang dami ng bakal oh. okay so ito yung two way slab pag two way slab makikita nyo uh, paikot siya may top force so ito nabuhusan na natin okay so meron tayong mga dowels na abang meron din tayo sa sa tag dito sa sa sa, sa ano sa hagdan okay so dito okay ganyan siya mangyayari so dito yung ating uh, one way slab so ito lang yung may bakal nya sa top wala siya dito okay so yun kayang kaya niya na to guys So, hopefully, may... Eh, nakalimutan ko palang lagyan siya ng diagonal. Okay. Ito yung sinasabi din sa construction plan. Dito, saan ba yun? Ito. Pakita ko lang. Ito, ito yung typical corner slab detail. So, meron siyang diagonal, no? So, dito, hindi, hindi, hindi ko na siya nilagyan. Okay. So, dito, meron kang diagonal pa dapat dyan. Okay. Tsaka dito. Okay. Dito sa opening... Wala na to kasi beam naman yung, yung perimeter niya is beam. Okay. So, kung meron kang opening dito, sa plano, I think may opening dito eh. So, kailangan mo lagyan ng uh, reinforcement dito. Tsaka diagonal, tsaka isang diretso, diretso, diretso. Okay. So, yun. Hopefully, may, uh, may natutunan po kayo for, for this episode. And thank you very much for watching our videos. So, hopefully... Uh, yung next episode ko let's see sana makagawa ako nung yung sa ano yung sa construction joints okay so yun um thank you for please don't forget to subscribe to 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 my channel uh, Pinoy Construct Ideas and thank you for watching my videos maraming maraming salamat sa support ha? and uh, i think that's it uh, thank you very much and Stay safe and God bless us all. Thank you.